What's up tout le monde, c'est Mabel avec vous aujourd'hui. Regardez, vous le savez, on utilise le cyclage des glucides chez Projet Physique depuis, chez, chez Projet Physique depuis <rire> plusieurs années. Vous savez comment ça fonctionne avec nos clients également. Et je vous ai parlé un petit peu cette semaine, c'était quoi un petit peu le carb cycling, le cyclage des glucides, comment ça fonctionnait avec nous, avec nos clients. Et on m'a demandé, j'ai eu beaucoup de questions. Guys, guys, vous m'avez demandé à moi, euh, Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi des journées low carb, des journées basses en glucides? C'est quoi des journées high carb, haute en glucides? Fait que j'ai décidé de vous montrer ça aujourd'hui. Fait que suivez-moi. Ah, vous étiez là. <rire> en gros, pourquoi j'aime vraiment beaucoup le carb cycling, le cyclage des glucides? C'est parce que, tu sais, surtout en vie de couple, même dans la vie en général, quand vous avez une famille, quand vous avez des chunks, quand vous avez whatever, vous voulez être capable de varier votre alimentation. Et c'est ce que je trouve qui manque souvent dans des plats alimentaires. Vous voulez perdre du gras, vous voulez juste être plus sexy sur la plage ou whatever. Vous avez de la misère à rester motivé avec le, le, la conventionnelle diète qui est restrictée. Donc, là, vous voyez pas, mais j'ai bien des affaires. J'ai beaucoup de, de variétés dans mon alimentation. Donc, je vais vous montrer de quoi ça va des journées low carb, high carb. Au final, c'est pas super compliqué. Il y en a qui pensent que c'est compliqué, mais comparativement à bien des autres diètes, que c'est comment tu manges juste des fats, tu manges des gras, tu manges, euh, tu dois jeûner de telle heure à telle heure, whatever. C'est vraiment que c'est deux différents types de journées, comme que je disais, des journées basses en glucides, des journées hautes en glucides. Fait que comme, c'est pas si difficile que ça, honnêtement, d'être capable d'avoir des journées où est-ce qu'on va se concentrer sur plus de protéines, plus de lipides, plus de légumes, etc. Et une journée où est-ce que, au lieu d'être un cheat meal, un classique, ben, c'est une journée où est-ce qu'on va calculer qu'est-ce qu'on mange, mais qu'on va augmenter nos glucides pour être capable, justement, de booster le métabolisme, booster les hormones, booster en général sa transformation. Fait... Donc, le matin, honnêtement, euh, je prends pas vraiment de glucides de mon côté. On va vraiment se concentrer juste sur les gras. Donc, euh, j'ai 4 œufs complets, j'ai 15 noix environ et tout ça m'ont fumé. Comme collation, j'ai un 150 grammes de yogourt grec avec des granolas et je mets une mesure de protéines euh, origine isolate à l'intérieur pour la saveur et pour un peu plus de protéines aussi. Pour le dîner, on tombe vraiment dans des légumes et une viande rouge. Donc, je vais souvent vers du bœuf de fit menu ou tout simplement une viande qui va être un peu plus grasse de mon côté. Pour le dîner qui est après l'entraînement, c'est souvent là que je vais manger mes glucides. Donc, un petit peu de pâte, un petit peu de riz, un petit peu de quinoa, avec un 150 à 200 grammes de viande, comme là c'était du cheval aujourd'hui. Et je finis souvent ma journée avec euh, un shake complet, petits fruits, beurre d'arachide, une cuillère, avec une mesure de isolate aussi, des fois des œufs. Donc ça c'est quand on parle dans le jargon d'une journée euh, basse en glucides, d'une journée low cœur. Fait que vous voyez, c'est quand même pas si pire que ça. On varie, on mange des affaires, tu sais, comme j'ai mangé sur mon fumé, j'ai mangé. C'est quand même assez le fun comme journée en général. Et c'est pas restrictif à 100%. J'ai mangé un petit peu de cœur, comme vous voyez, autour du training. Fait que ça reste intéressant, mais où est-ce que c'est vraiment le fun, où est-ce que vous pouvez vraiment first avoir des résultats, mais en plus triper un peu plus sur votre alimentation, c'est la journée high carb. Donc c'est là que le fun en bac, c'est donc le matin je limite un peu plus mes gras, donc c'est trois œufs complets, trois blancs d'œufs avec ça, et je prends deux toasts multigrains avec une tartinade que j'ai trouvée au IGA, c'est chocolat noir et beurre d'amande. Après ça, on reste dans mon classique 150 grammes de, de, de yogourt grec avec du granola. Mais je vais rajouter des galettes de riz. J'avais des petites galettes de riz cette euh, journée-là. Et toujours ma mesure d'isolate pour des protéines avec plus de carbs que d'habitude. On tombe après ça avec mon super repas. Viande maigre, donc cheval, poulet, dinde, whatever. Je me prends souvent un pita comme ça avec du humus, un petit peu de légumes. Ça, c'est vraiment un super dîner que j'adore. Post-workout, je me gâte. C'est des gaufres, donc souvent trois gaufres sans gluten. Un petit peu de sirop sans sucre avec un shake sur le côté pour les protéines. Et on finit tout le temps avec le souper qui reste souvent un semblable, qu'on va dire, le cheval avec les... Une viande maigre avec les pâtes, mais souvent, je fais fois deux. Et on va racheter un petit dessert, par exemple, souvent, popcorn, chip, crème glacée, juste pour donner un petit sucré. Donc c'est pas plus compliqué que ça quand on parle de cyclage des glucides, des journées basses en glucides, des journées hautes en glucides. Vous voyez, c'est pas si compliqué, mais c'est le fun d'être capable de varier. C'est le fun de pouvoir aller manger avec ses chums au restaurant sans devoir manger un, un type spécifique de bouffe ou whatever. Vous, vous pouvez varier au maximum. Et rappelez-vous, dans la majorité des cas des gens qui me regardent en ce moment, vous êtes pas des athlètes. Donc vous pouvez varier, vous pouvez prendre un verre de vin de temps en temps, vous, vous avez le droit. Fait que guys, si vous avez des questions sur le carb cycling, le cyclage des glucides, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Sinon, si ça vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose, s'il vous plaît, pour nous aider à atteindre plus de gens tout simplement. Like la vidéo, partage-la si tu peux également. Et si vous avez quoi que ce soit, vous m'écrivez. Sinon, on se voit pour une prochaine vidéo. Yeah. Yeah.